హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి వై ఎస్ఏపి ఎఫ్ఐసిఓ సో పాపులర్ సో దీని గురించి మనము డీటెయిల్ గా డిస్కస్ చేసుకుందాం సో ముందుగా టాపిక్ లోకి వెళ్లే ముందు మీరు కనుక నా వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి సో సో ముందుగా మనము ఎస్ఏపి ఎఫ్ఐసిఓ అనేది ఎందుకు ఇంత పాపులర్ అయింది అనే దాని గురించి మనము డీటెయిల్ గా డిస్కస్ చేసుకుందాం సో ఫర్ ప్రతి బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ కి ఎవ్రీ బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ కి సో బిజినెస్ ఆపరేషన్స్ స్మూత్ గా రన్ కావాలి అంటే ఫైనాన్స్ మాడ్యూల్ అనేటువంటిది ఎఫ్ఐసిఓ మాడ్యూల్ అనేటువంటిది మ్యాండేటరీ ఎందుకు ఫైనాన్స్ బిజినెస్ బిజినెస్ యొక్క ఫైనాన్షియల్ ఆపరేషన్ స్మూత్ గా రన్ కావాలి అంటే సో ఒక ఆర్గనైజేషన్ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది ఆ బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ ప్రాఫిట్స్ లో రన్ అవుతుందా లేదంటే లాస్ లో రన్ అవుతుందా ఆర్గనైజేషన్ యొక్క అసెట్స్ ఏంటి డెటార్స్ ఏంటి క్రెడిటార్స్ ఏంటి సో వీటి గురించి మనకు ఎలా తెలుస్తుందంటే మనకు ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ద్వారా కన్సాలిడేట్ చేసి సో వాటి ద్వారా ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ విల్ ప్రిపేర్ ద ఫైనాన్షియల్ రిపోర్ట్స్ ఆ ఫైనాన్షియల్ రిపోర్ట్స్ అంటే ఏంటంటే లైక్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ బ్యాలెన్స్ షీట్ సో వీటిని మనము ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ అంటాము సో ఈ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ద్వారా పబ్లిక్ కి గానీ గవర్నమెంట్ గానీ సో ఆ ఆర్గనైజేషన్ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది అనేటువంటిది మనము డీటెయిల్డ్ గా తెలుసుకోవచ్చు సో రెండవది ఏంటంటే సో మిడ్ లెవెల్ ఆర్గనైజేషన్ మన ఆర్గనైజేషన్ ప్రతి ఆర్గనైజేషన్ లో వచ్చేసి మేనేజ్మెంట్ పీపుల్ ఎలా ఉంటారంటే టాప్ మేనేజ్మెంట్ మిడిల్ లెవెల్ మేనేజ్మెంట్ సో మిడిల్ లెవెల్ మేనేజ్మెంట్ ఎలా ఉంటారంటే వీళ్ళు వచ్చేసి డిపార్ట్మెంట్స్ హెడ్ గానీ లేదంటే సో మ్యాక్సిమం డిపార్ట్మెంట్ కి సంబంధించిన హెడ్స్ ఉంటారు సో వీళ్ళు ఏంటంటే దే ఆర్ గోయింగ్ టు ఫోకస్ ఆన్ ద ఫోకస్ ఆన్ ద రిపోర్ట్స్ మీన్స్ ప్రతి బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ యొక్క ఆర్ లేదంటే ప్రతి డిపార్ట్మెంట్ యొక్క ఫంక్షన్స్ స్మూత్ గా రన్ కావాలంటే సో వాళ్ళకి ఏదైతే ఆన్లైన్ లో రిపోర్ట్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయో ఆ రిపోర్ట్స్ ద్వారా సో దే ఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ ఎ డెసిషన్ ఆన్ టైమ్ మీన్స్ డెసిషన్ మేకింగ్ ఈజ్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దిస్ సో డెసిషన్ అనేటువంటిది ఆన్ టైమ్ లో తీసుకోలేదంటే బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ విల్ హ్యావ్ సమ్ ఛాలెంజెస్ ఓకే సో ప్రతి బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ కి ఎలా ఉంటుందంటే సార్ డెసిషన్ షుడ్ బి ఆన్ టైమ్ దెన్ సో యాక్చువల్ ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ద్వారా యాక్చువల్ ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షనల్ డేటా ద్వారా ఒక ఒక డిపార్ట్మెంట్ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది అనేటువంటిది సో ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ అనాలిసిస్ చేస్తుంది అది ఎలా అనాలిసిస్ చేస్తుంది అంటే ప్రతి ఎవ్రీ ఇయర్ ఎవ్రీ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ స్టార్టింగ్ లో ప్రతి డిపార్ట్మెంట్ కి ప్రతి డిపార్ట్మెంట్ వైజ్ గా బడ్జెట్ అనేది అలకేట్ చేస్తారు సో ఈ బడ్జెట్ బడ్జెట్ అలకేషన్ ద్వారా ఏంటంటే సో ఆ డిపార్ట్మెంట్ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది అంటే ఆ బడ్జెట్ అమౌంట్ ఎంత అలకేట్ చేశాము ప్రతి డిపార్ట్మెంట్ కి ఆ డిపార్ట్మెంట్ కి ఎంత అలకేట్ చేశాము అందుట్లో ఎంత యూటిలైజ్ చేసుకున్నారు ఇన్ కేస్ ఆ బడ్జెట్ అమౌంట్ బడ్జెటెడ్ అమౌంట్ కంటే యాక్చువల్ అమౌంట్ యాక్చువల్ యూటిలైజేషన్ ఎక్కువగా ఉందంటే అది ఎందుకు ఉంది ఫర్ వాట్ రీజన్స్ ద బడ్జెట్ ఇట్ క్రాస్ ద లిమిట్స్ అనేటువంటి దాని గురించి డీటెయిల్డ్ అనాలిసిస్ చేసి సో మేనేజ్మెంట్ విల్ టేక్ ద డెసిషన్ then so a detailed report uh, in case in case uh, organization uh, management people if they want to control the costs then they will take a decision based on the reports ade <coughs> vidhanga the main advantage sap lo and sap fic lo entante manaku ఒక ఎస్ఏపి సిస్టమ్ లోనే కాకుండా మనకు అదర్ దాన్ ఎస్ఏపి సిస్టమ్ అదర్ దాన్ ఎస్ఏపి సిస్టమ్ నుంచి మనకు డేటా రావాలి అన్నప్పుడు ఏంటంటే మనకు లెట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక సూపర్ మార్కెట్ తీసుకుందాం ఒక ఈ సూపర్ మార్కెట్ లో మనం ఎలా ఉంటుందంటే బిల్డింగ్ సిస్టమ్ వచ్చేసి స్కానింగ్ సిస్టమ్ సో స్కాన్ చేసిన వెంటనే ఇన్వాయిస్ జనరేట్ అవు ఇన్వాయిస్ జనరేట్ అవుతుంది అందుట్లో వాట్ ఎవర్ ద ప్రొడక్ట్స్ వీ హ్యావ్ పర్చేజ్ ద డీటెయిల్ ఇన్ఫర్మేషన్ వీ కుడ్ సి 
సో సో ఆ ఏదైతే ఇన్వాయిస్ జనరేట్ అయ్యిందో ద స్కానింగ్ సిస్టమ్ ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు ఎస్ఏపిలో అప్డేట్ అవ్వాలి సో మీన్స్ we have to integrate the system scanning system and as well as sc as well as sap system so e process lo entante manaku robotics technology anetvanti di ledante automation anetvanti di chala use avutundi so automation dwara the de- uh, data critical data gaani simple data gaani we can manamu easy ga integrate cheyachu so idoka biggest advantage సో ఇంకొకటి అడ్వాంట్ ఇంకొకటి ఏంటంటే సో ఎస్ఏపిలో మనకు బెస్ట్ బిజినెస్ ప్రాక్టీసెస్ అనేటువంటిది ఎస్ఏపి స్టాండర్డ్ ఆల్రెడీ ఎస్ఏపి స్టాండర్డ్ తో డెలివరీ ద ఫంక్షనాలిటీస్ ఆర్ ఆల్రెడీ ఇన్ బిల్ట్ మీన్స్ బెస్ట్ బిజినెస్ ప్రాక్టీసెస్ అనేటువంటివి ఎస్ఏపి ఆల్రెడీ ఇన్ బిల్ట్ చేసి మనకు సాఫ్ట్వేర్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అందుట్లో మనకు మన ఆర్గనైజేషన్ కి ఏ ప్రాసెస్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలనుకుంటున్నామో వాటిని మనము యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు సో యా థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్